Hi guys, welcome back to our channel. This is Sweet Nothings with Pravina. Hi friends, we are going to talk about all of us. Paneer Pizza. It is very spicy. We are going to talk about the two videos. If you are going to see our channel, please subscribe to our channel. Please press the bell button and press the bell button. Please press the bell button and press the bell button. Please press the bell button and press the bell button. Now we are going to eat pizza. நான் இன்னைக்கு மைதா மாவு தான் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இதை கோதுமையிலேயே செய்கிறதுனாலும் கோதுமையிலையும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இந்த மாவில் நம்ம மேலே சொன்ன அந்த பொருட்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா தயிர் சர்க்கரை எல்லாத்தையும் போன சேர்த்தரலாம் ஸோ பொதுவாக பீட்ஸா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு தடவையாவது நம்ம வெளியில் கண்டிப்பாக குட்டீஸ்க்கு வாங்கி தரோம் டொமினோஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பிராண்டெல்லாம் இருக்காங்க அது ஒன்றுமே இல்லைங்க பட் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் நம்ம வாங்குறது வந்து ரொம்பவே காஸ்ட்லி அந்தளவுக்கு ஹைஜீனிக்னு சொல்ல முடியாது எந்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ் இந்த டோ வெஜிஸ் வந்து எந்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ன்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து மேட்ரு ஆஃப் கொஞ்ச நேரம்தான் ஸோ வீட்டில் நம்ம அதை ட்ரை பண்ணிட்டோன்னா அந்த கண்டிப்பாக குட்டீஸ் வந்து வெளியில் தான் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அதோடு இதில் நான் என்ன சொல்கிறது வந்து இதில் அந்த காய்கறிகள் சேர்த்துருக்கக்கூடிய காய்கறிகள் பனீர் சேர்ப்போம் இப்போ இந்த டிஷ்ஷில் நான் பனீர் சேர்த்துருக்கேன் அதை நீங்கள் சிக்கன்லேயும் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுக்கும்போது பேஸ் ஒன்று தான் நமக்கு மைதா மற்ற உள்ளே சேர்த்துருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியான பொருட்கள் அதில் கண்டிப்பாக மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு தடவை கூட நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு இதை நீங்கள் வீட்லேயே செய்து கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் அந்த சொன்ன எல்லா பொருட்களையும் இப்போ சேர்த்து ஸோ மாவை இந்த கன்சிஸ்டன்சி நல்லா கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாகவும் இருக்கணும் சாப்பிட்னா தான் நம்ம அந்த பீட்ஸா பேஸ்க்கு சரி வரும் ஸோ இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு அதையும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க ஸோ இந்த ஷேப் இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அந்த மாவினுடைய கன்சிஸ்டன்சி இப்படி இருக்கணும் ஸோ இப்போ அதை உடனே நம்ம செய்யக்கூடாது இது ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு ஒரு மணி வரையும் இதை நம்ம அப்படியே வச்சுருவோம் இப்போ அதை நான் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஈரம் நினச்ச துணியை வச்சு மூடி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ அதுக்கு நான் வந்து இன்றைக்கி பனீர் பயன்படுத்த போகிறேன் கடையில் நம்ம வாங்கக்கூடியதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்பைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் நானே கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக தான் பண்ண போகிறேன் ஆகையால் ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு பனீர் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக உப்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சும்மா கொஞ்சம் நம்ம இண்டியனைஸ்டாக கொண்டு வரோம் நீங்கள் இது வேணும்னாலும் அதுவும் போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி பவுடர் இருந்தாலும் அதுவும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இதோடு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஸோ இது ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம இதில் போடக்கூடிய காய்கறிகள் நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நார்மல் வெங்காயமும் கொடை மிளகாய் ஸோ அது ரெண்டு தான் நம்ம பொதுவாக சேர்ப்போம் ஸோ அது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்துருக்கேன் இன்னும் அது வந்து உங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது நீங்கள் வீட்டில் என்னென்ன இருக்கும் மேக்ஸிமம் கேரட் இருந்தால் கேரட் போடலாம் தக்காளி போடலாம் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் தக்காளி எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் ஆலிவ்ஸ் இருந்ததுன்னா ஆலிவ்ஸ் சேர்க்கலாம் பொதுவாக போடுவோம் இன்றைக்கி நான் பனீர் வச்சு பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து மேபி சிக்கன் வச்சு கூட இதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதுலேயும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன அதே பொடி வகைகள் தான் அதாவது மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஸோ எல்லாம் போட்டு இதையும் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும் இந்த பனீர் ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த பனீரை வந்து இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் போட்டு லேஸாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோம் மேரினேட் பண்ணி ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா அந்த மசால் சார்ந்துடும் ஸோ டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனால் போதும் ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணாலும் பனீரோட டெக்ஸ்சரே மாறிடும் ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் கடாயிலேருந்து எடுத்துருங்க இப்போ அதே சேம் கடாயில் நம்ம அப்போ மசால் பொடி வச்சு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய வெங்காயம் மற்றும் குடை மிளகாய் ஸோ அதையும் போட்டுருங்க போட்டுட்டு இதுவும் ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் சும்மா லேஸாக ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு சாட்டை பண்ணிட்டானா போதும் ஸோ நமக்கு பச்சையாக சாப்பிட்றத விட இது லேஸாக கொஞ்சம் குக்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதையும் 
ஸோ குழந்தைகளுக்கு அப்படிங்கும்போது என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு கரெக்டாக இருந்தது இந்த காரம் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்துக்கோங்க உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ஏற்ப நீங்கள் அந்த காரம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ அது ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் தான் நான் வச்சுருந்தேன் எடுத்துகிட்டேன் இது வந்து ரெட் ஷாஸ் நான் இது ஏற்கனவே வந்து ஒரு வீடியோவில் நான் பண்ணியிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்கை நான் கடைசியில் என் ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன் இப்போ ஒரு ஒரு மணி நேரமே ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்மளுடைய மாவு வந்து நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது ஸோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ இதை நம்ம இந்த பீட்ஸா மாவை இப்போ ரெண்டு மூணு போர்ஷனாக நம்ம இதை பிரிச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி நான் வந்து இதை வச்சு ஒரு மூணு பீட்ஸா நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு உருண்டையும் நீங்கள் பரோட்டா மாவு நம்ம எடுத்து விடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து விடுங்க ஸோ அப்போ நமக்கு மாவும் தயாராகிடுச்சு ஸோ நம்ம போடக்கூடிய அந்த மேலே டாப்பிங்ஸும் எல்லாமே சரியாகிடுச்சு ஸோ அது பாருங்கள் இதை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோன்னா ஒரு நிமிஷம் உங்கள் பீட்ஸாங்கிறது நம்ம கடையில் தான் போய் வாங்கி சாப்பிட்ணுங்கிறது கிடையாது இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்ச கடைகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது ஃப்ரோசன் ஆகிருக்கும் அதை எடுத்து நம்ம போனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதை ஜஸ்ட் ஒரு சூடு தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்மளுடைய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே சாயலாக குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்து தாங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இது பிடிக்காமல் போகவே போகாது ஸோ அடிக்கடி கேட்கவும் ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இப்போ இதை ஒரு திக் சப்பாத்தி கன்சிஸ்டன்சியில் இப்போ நீங்கள் நம்ம சப்பாத்தி மாவு எப்படி உருட்டுவோமோ மெல்லிசாக திரட்டுவோம் பட் இது மெல்லிசாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கனமாக ஸோ இது ஒரு செவன் இன்ச் அந்த மாதிரி பீட்ஸா வச்சுக்கோங்க ஸோ இது பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு விதமாக பீட்ஸா பண்ண போகிறேன் ஒன்று வந்து தவாவில் வச்சு ஒன்று பண்ண போகிறோம் இன்னொன்று வந்து அவனில் வச்சு ஒன்று பண்ண போகிறோம் ஃபைனலாக வந்து எது பெஸ்ட்டுங்கிற ரிவ்யூவும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ மொதல் வந்து நம்ம பேனில் பண்ண போகிறது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு நம்ம நார்மல் வீட்டில் சில்வர் தட்டு இருக்கும் இல்லையா அதில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்க் வச்சு அங்கங்கே இந்த மாதிரி லேஸாக குத்தி விட்டுருங்க இப்போ இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ரெட் சாஸ் ஸோ நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ரெட் சாஸ்னால் வெளியில் தான் போய் வாங்கணும் அப்படி அப்படின்லாம் கிடையாதுங்க ஸோ எல்லாமே பாருங்கள் இப்போ நான் வீட்டில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஹோம் மேட் தான் அதில் தைரியமாக குழந்தைங்களுக்கு இதை நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ரெட் சாஸை பீட்ஸாவில் நல்லா சுற்றிலும் நம்ம தடவிட்டோம் ஸோ இப்போ இதில் அடுத்த ஹீரோ வந்து பீட்ஸாவில் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சீஸ் தாங்க ஸோ அதில் சீஸ் வந்து போடுறதில் பாரபட்சமே பார்க்காதீங்க அது குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுனால நீங்கள் தாராளமாக சேருங்க ஸோ இப்போ இது கடைகளில் வந்து இது ஒன்று தான் அவங்க வந்து சீஸ் வந்து நிறைய சேர்த்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் குழந்தைகள் வந்து மேக்ஸிமம் கடையை நோக்கி போகிறாங்க இதை நம்ம வீட்லேயே ஒன்றும் பண்ணிடலாம் ஸோ நல்ல சீஸ் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்கள் குழந்தைகளுக்கு பிடிக்குதோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு போடுங்க ஸோ நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பீட்ஸாவுக்கே ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றம்பது கிராமாவது இன்றைக்கி நான் சேர்த்துருப்பேன் ஸோ இது கடைகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷ்ரெட்டட் பீஸாகவே கிடைக்குது சீஸ் கிடைக்குது அமுல் பிராண்டில் நான் இன்றைக்கி அதை தான் வாங்கி பயன்படுத்திட்டுருக்கேன் ஸோ சீஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த வெஜ்ஜிஸ் ஃப்ரை பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா வெங்காயம் குடை மிளகாய் ஸோ அதையும் நல்லா பரவலாக போட்டு விட்டுருங்க ஸோ போட்டுட்டு ஸோ நல்லா நம்ம பரத்தி விட்டுருங்க ஸோ குடை மிளகாயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குட்டீஸ் வந்து அடிக்கடி சேர்க்கணும் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது நம்ம வந்து வெறும் பீட்ஸா இல்லை ஃப்ரைட் ரைஸில் மட்டும்தான் பார்க்குறோம் ரெகுலராகவே இது குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் சேர்ந்தோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அதில் பன்னீர் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ரேஷன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது பார்க்கும்போதே ஸோ இதை இப்போ நம்ம அடுப்பில் வச்சிடலாம் ஸோ இது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு கடாயில் தூள் உப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை போட்டுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேஷ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து சமன்படுத்திக்கோங்க ஸோ இந்த தூள் உப்பு அடிக்கடி பேக்கிங்காக பயன்படுத்திக்கனால கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்டிஃப்பாக இருந்தது அதனால் நான் மட்டைப்படுத்திட்டேன் ஸோ இதில் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்த மாதிரி சின்ன கிண்ணம் இருக்கு இல்லையா கட்டோரின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணத்தை வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம எந்த பிளேட்டில் வந்து வைக்கிறோமோ நீங்கள் முதலே வச்சு பார்த்துருங்க இந்த மாதிரி ஒரு தவாலாக அந்த பிளேட் உள்ளே போகுதாங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் நீங்கள் எல்
மறுபடியும் பிடிக்குது வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் நீங்களும் செய்யலாம் ஏன்னா குழந்தைகள்ட்ட இந்த வேலையை கொடுத்துட்டிங்கன்னா குழந்தைகளை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே செய்வாங்க இந்த வேலையெல்லாம் ஸோ அதில் மேலே நம்ம அப்பா வெஜிடபிள்ஸையும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டோம் சில நீங்கள் தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் நான் நீங்கள் வந்து தக்காளி சேர்க்கலாம் நீங்கள் தக்காளியும் சேர்க்கலாம் சில பேர் கேரட் சேர்க்குறாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கீரைகள் கூட இந்த இதில் சேர்க்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணியிருக்கக்கூடிய பனீரையும் மேலே சேர்த்துட்டு இன்னும் மேலே டாப்பிங்கு கொஞ்சம் நீங்கள் மறுபடி கொஞ்சம் சீஸ் வந்து போட்டுருங்க போட்டுட்டு சுற்றியில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய கேப்சிகம் குடை மிளகாய் இந்த மாதிரி வச்சுருங்க ஸோ அது உங்களுடைய இதை பொறுத்தது கற்பனை திறத்தை பொறுத்தது ஸோ இப்போ இதை நம்ம அவனில் வச்சிட்டோம் ஸோ அவன்லேயும் அதே தாங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்மளுடைய பீட்ஸா ரெடி ஆகிடும் ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரியில் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா போதும் பாருங்கள் நம்மளுடைய பீட்ஸா எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா அந்த காய்கறிகள் எல்லாமே நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் ஆகையால் இப்போ இதில் என்ன கணக்குனா அந்த சீஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா மெல்ட் ஆகணும் ஸோ அவ இது இப்போ பேனில் வச்சுருக்கக்கூடிய பீட்ஸா தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இதுவும் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை நான் கட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பீட்ஸா கட் இருந்ததுன்னா அதுலேயும் கட் பண்ணலாம் இல்லைனா நம்ம தோசை கரண்டி இந்த மாதிரி எதாவது இருந்ததுன்னா அதில் இல்லைனா நைஃப்பில் வச்சு கூட நீங்கள் கட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதுவும் ரெடி ஆகிட்டு இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அவனில் வச்ச பீட்ஸா சாதையும் நம்ம இப்போ வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி குட்டீஸ்க்கு கட் பண்ணிடலாம் ஸோ பாருங்கள் சீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைகளில் கூட இந்த அளவுக்கு இருக்காது அந்த வெஜ்ஜீஸும் இவ்வளோ போட மாட்டாங்க ஸோ அவ்வளோ யம்மியாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே அதோடு இன்னொன்று ஒன்று நம்ம சூடாக சாப்பிட்றது இன்னும் நல்லா இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டே ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்தி ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்